终于更新了。这一期视频由上一期大家的点赞、图片、收藏、赞助播出。Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是雷，欢迎收看咱们新的一期《植物大战僵尸》贝塔版的迷你游戏冒险啊！非常感谢大家的三连支持。上一期视频点赞、图片、收藏已经过了五千，今天的话，接着为大家如约而至来录《植物大战僵尸》迷你游戏。第九页第三个小游戏随机应变，希望大家多多点赞啊！也也是一样，投币点赞收藏过五千，给大家录后面的一期，好吧？今天的这个随机应变，不知道是个我我看这个名字就像是一个彩民官，随机应变，我不知道我真的能不能像高手那样随机应变，好吧？希望大家多点多多点赞，一定要多多点赞支持一下。那我们看看这一关是什么玩法吧。我的天呐，他居然是屋顶斜面，肯定要用投手类植物吧？有两种模式 ，A 啊 ，A 键是切换模式，观察模式不可操作，操作的可操作，但看不见植物、啊。完了，我感觉它是一个小游戏的玩法呀，就是你看的时候你不能打，打的时候你不能看，不能看见植物将是阳光卡槽，这。啊，反正记好了，按 A 键啊，按 A 键，看一下这是什么玩法吧。随机里面这卡的，屋顶有矿工，这我又想到我最喜欢的一四三七套路了，能魅惑僵尸，击飞僵尸，不知道行不行了，就是大喷雾不是直线吗？哦，对，大喷雾是打一行是吧？在贝塔版里，我有点忘了，我先试试看吧。这是个什么玩法呀？现在是不能操作。我按 A 键，不是说按 A 键吗？我按 A 键怎么没有用啊？哎，向日葵，这样果然是个彩明官。来回切换按 A 键，这样开局两浦江怎么办？完蛋！好，第一波钱，我们就在这个第一波钱好好发展经济，存个档。接下来的话，我们尝试一下别的高级植物呢。比如说这个大盆菇，我看看这个大盆菇能，大盆菇能直接种在地上啊！哇，那太好了！哎，哎，你不是睡觉？等会儿我我这一行，你这矿工，等会儿别别急别急，不是不是不是不是不是不是这意思，有点乱有点乱。大盆菇，我为什么不能唤醒它呀？这。我再研究一下这个大盆菇，它上面可以种东西。哎，它为什么不需要咖啡豆激活啊？我看一下这个大盆菇，哎，再打。哎，这有点意思啊，就是我又要被这个撑杆偷了。哇，这个大盆菇这么好用，都不需要咖啡豆。寒冰呢？寒寒冰菇玩一下，我先把每个蘑菇给它技能玩一下吧。再认认真真打好，它是个近战，靠减速的，那你也没什么用啊。做一个寒冰菇，反没什么用啊。哎呀，但是我这个矿工还是没办法打。我们我们我们这个档得想办法把这个磁力菇给它给攒出来才行，不然很麻烦。然后大盆菇的话放这时，这边给它放个向日葵，它就激活了。我要我要放弃了。这高键好像是，你让我怎么打？换阵容，之前看一下这个一四三七加发芽的方法，能不能给它击飞？哎，感觉还可以。怕不是真的可以用一四三七无脑的阵容打过这一关？哎，确实挺无脑的，马上我就要没脑子了。这我那么多的一四三七呢？我靠，就剩三个了。这。我我感觉不太好，这个矿工其实好像打起来也挺烦的，这些铁门也穿不透，完了，这个阵容很吃发芽呀，不行，还是得换了、啊。主公，臣工做了吕布的军师。西瓜，西瓜这套阵容真的可以吗？我们来看一下这套阵容，我特地献上两枚硬币，向一位高人请教。看看我们能不能从中学习到他的一些打法精髓。首先，这个一开局向日葵的话，要先尽量的多种
，然后前期的僵尸基本上要靠土豆雷和倭瓜来解决，然后这个时候观众可能注意到了，我们带了两个路灯花，贝塔版里的路灯花有什么样的作用呢？种下去的时候，它可以将场上的，尤其是撑杆僵尸。直接把他的杆子给废掉，而且能让别的僵尸停顿一会儿，所以说主要就是用来针对撑杆的。然后目前的话，我们现在多攒攒阳光，争取先把一列西瓜给它种出来。之前非常惹人讨厌的这个喷火铁门啊，就因为有了西瓜的存在，直接绕过铁门，直接打本体。哎，撑杆刚好来了，给大家演示一下，看好，现在僵尸都不动了。然后撑杆呢？第四行的撑杆杆子就瞬间没了，它只能老老实实的慢慢走过来了，还可以。目前这套阵容在第一波前已经成功的让我种下了一列西瓜，而且还有个冰瓜。向日葵呢？四五二十，这阳光攻击真的蛮帅的哈、啊。那我们再看看这个第一波之后，各种骚僵尸就要出现了。率先来骚我们的就是这个屋顶上的矿工啊，又给我走在这个第一行。我们这次特地带好了猎甲，看看通过它尾部的双发能不能及时给它打掉。哦，还行，只不过这个瓜承受了太多的啃咬，之后要套一个南瓜头比较好。阳光多起来了，我们也可以种上第二列的这个西瓜了。两列西瓜，咱们这个攻击力肯定是 OK 的呀。哎，这个第一行怎么又来一个这？哎，他怎么往左走啊？你真的是。啊，我真的是无大鱼，这个这个瓜，哎，不行，我感觉这个车丢的有点太冤了，重来一下。啊，谢谢我们的 O E 阿姨小猫，让我们成功扭转了局面。这一次的这个矿工再也没有把我的西瓜给咬掉了。多多种向日葵，收集来的阳光就可以用来放更多的西瓜和更多的南瓜头。我们的这个后排啊，冰瓜也都能起来。于是便很快轻松地来到最后一波了。这样子一想，原来这套阵容果真很值得这两枚硬币啊，对不对？这都最后一波了，即使全推车，咱也能很轻松地过，是吧？哎，这一关彩明关随机应变，这个在之前直播玩的时候，如果大家在直播间的话，能看出来，诸位本来打的那叫一个难受啊，是吧？还发生了很多有意思的小故事。那今天的话呢，也算是把这一关通关了，圆了芦苇的一个小梦吧。毕竟上一期贝塔版点赞投币收藏三连读书已经过了五千了，说什么这一期视频也得想办法给大家录出来，是不是？那么好的，成功过关，今天这一期随机应变怎么样？还是靠这套阵容老老实实的打过去了啊，并没有弃坑哦。也希望大家接着为这期视频多多点赞三连。我们过五千的话，接着为大家录后一期的贝塔版迷你游戏，好不好？希望大家多多点赞支持一下芦苇啊！那今天这期视频就到这里了，非常感谢大家收看，那我们下一期不见不散哦。